എല്ലാവർക്കും സയൻസ് ഫിക്ഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പടക്കപ്പ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് കോമഡി ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യവർഗം ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ അവൻ നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജീവന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലും ഏതിനും ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതിനെല്ലാം അവന് ഉത്തരം നൽകിയത് അന്നും ഇന്നും സയൻസ് ആയിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന സൗരവാദ പഠനങ്ങൾ ഉറിഞ്ഞുകൂടിയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് അക്കാലത്ത് ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന വാതകമാകാൻ്റെ തരമുള്ളൂ അതിനാൽ പ്രാണവായുടെ അളവ് തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു വാതങ്ങളാകട്ടെ ഇന്ന് കാണുന്ന മട്ടിലുള്ള മനുഷ്യനടക്കമുള്ള മിക്ക എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹാനികരമായിരുന്നു അതിഭീപാങ്കരമായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും സൂനാകാശത്ത് നിന്ന് ധാരാളമായി വന്നു വീണുകൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നിവസ്തുക്കളും കാരണം ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഉരുകി തിളച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിനുണ്ടായ ഒരു അത്യുഗുരൻ ഉൽക്കപതനമാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണാശം ചരിച്ചതും അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഭാഗം അടർത്തി ചന്ദ്രൻ സൃഷ്ടിച്ചതും കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമി തണുത്തുറുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉറച്ച പുറന്തോട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് പുറമെ ജലം സമൃദ്ധമാകാൻ തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജൈവരൂപം പ്രതീക്ഷപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാലത്താണ് അതിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻലാൻഡിലെ മുന്നൂറ്റി കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള പാറകളിൽ നിന്ന് ജൈവ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് രൂപം കണ്ട റഫനൈറ്റ് ശലാകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ സംഭവന ശേഷിയുള്ള ജൈവ രൂപങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ അവ ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രാണവായു നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് അമ്പത്തെട്ട് കോടി വർഷം മുമ്പ് വരെ ജീവൻ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ ലളിത മാതൃകളിൽ മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ കാലത്താണ് ബാഹു കോശജീവികളുടെ ഉദയം പിന്നീട് വന്ന കമ്പുറ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവൻ അതിർഷികടവും അതുപോലുമായ തോതിൽ വൈദ്യുതിയും സമർപ്പിച്ചു ഇക്കാലത്താണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉദയം ഭൂമി ഉണ്ടായതിൽ മുതൽ തന്നെ ഭൗമാന്തരശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളും ജീവൻ ഉടലെടുത്തതോടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളും നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ജൈവമാതൃകൾ തുടർച്ചയെ പരിണാമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പുതിയ രൂപങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു അവയോരുന്നിലും പലപ്പോഴും പുതിയ ആന്തരവിഭാഗങ്ങളും ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചില ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു ഇപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗമ പാലങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങളുടെയും വൻകരകളുടെയും അതിരുകൾ തുടർച്ചയെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജീവവർഗങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് ജൈവമണ്ഡലം ഭൂമിയുടെ അജൈവമണ്ഡലത്തിൽ സാധനം ചെലുത്തി ഓസംബലയുടെ രൂപപ്പെടൽ അന്തരീക്ഷം പ്രാണവായു സമ്പന്നമാക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ നിർമ്മിതി എന്നിവയെല്ലാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ബാഹ്യദാതകടത സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ആദ്യ ഭൂവർഗത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരു ചെറിയ ആദിമഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ വന്നിടിക്കുകയും ആ അകാതത്തിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും അതിനിടയിലെ പാടിലൂടെയും കുറച്ച് ഭാഗം ശൂന്യതയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തോടെ ഭൂമി വളരെയേറെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രാണവായു മോഷണം പാളിയും ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവമാതൃ ഏരണത്തിനും ആർച്ചയും പരിശോധനകളിൽ നിലനിൽക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലത്താണ് ജീവൻ്റെ പ്രാരംഭ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള താപപ്രഹാരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഭൗമപാലങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ കാരണമായ മാൻഡിൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്ര മധ്യമലനിരകളോട് ചേർന്നു ഉറപ്പും കട്ടിയുമായുള്ള ഫലങ്ങളുടെ രൂപകരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിണതി അവ പതന മേഖലകളിൽ വെച്ച് ഈ ഫലങ്ങൾ അലപതനം സംഭവിച്ച് മാൻഡിലേക്ക് ഉരുകി ചേരുന്നു ആർച്ച യുഗത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് കോടി വർഷം മുമ്പ് മാൻഡിൽ ഇന്നത്തെക്കാൾ ചൂടുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് താപനില അതിനുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം മാൻഡ് കൺവെൻഷൻ വേഗവും കൂടുതലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഭവന ചലനങ്ങൾ
ഭൂമിയുടെ പ്രതലം ആദ്യമായി ഖനികരീകരിച്ചപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട പുറമ്പാളി ഏടിയ കാലത്തെ ദ്രുതപരന ചലനങ്ങളും പിൻകാല ഉൽക്കാവർഷപനവും കാരണവും മുഴുവനുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി പുറമ്പാളികൾ കരവസ്തുക്കൾ വിവിധ തട്ടുകളിൽ ഒട്ടും തന്നെ മാറിയിരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അന്തർ സമ്പർപ്പുകളിലെ പോലെ അവയും ബാസ്താളിട്ട് സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ പഴയടിത്തട്ട് ഭാഗ്യമായി ദ്രവിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതിലെ പാറകളും മറ്റും അവയുടെ സാന്ദ്രത അനുസരിച്ച് വിവിധ തട്ടുകളിൽ നിന്ന് രൂപം കണ്ട ഇന്നത്തെ പാളികളുടെ ആദ്യകാല വിശ്വസലങ്ങൾ സോഡിയ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവയിൽ ഇന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്നവയെ കാർട്ടൂണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോടിനാർച്ച് യുഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശാലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വൻകരകൾ വളർന്നു വന്നത് കാനഡയിലുള്ള വടക്ക് അമേരിക്കൻ ഗ്രാൻഡിലാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ കാണപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള പാറകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അവയ്ക്ക് നാനൂറ് കോടി വർഷത്തെ പടക്കമുണ്ട് അവയിൽ ഉയർന്ന താപനില രൂപം മറ്റു സംഭവത്തിന്റെ ലക്ഷണം കാണാനുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അംശങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജലത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കഥനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉരുണ്ടു പോയ തരികൾ കാണപ്പെടുന്നത് അക്കാലത്തും പുഴകളും കടലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കാലകാലങ്ങളിലായി ഭൂമിക്ക് മൂന്ന് തരം അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തേത് സൗരമേഘത്തിൽ നിന്ന് ഗുരുത്താക്ഷണം വഴി സംബന്ധിച്ചതായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവുമായിരുന്നു പിൻകാലത്ത് സൗരവാദങ്ങളുടെയും ഭൂമി പുറപ്പെടുവിച്ച താപത്തിന്റെ ഫലമായി അവയെല്ലാം തിരികെ താരപഥങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തൂത്തറിയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്കും ഇവ രണ്ട് സമൃദ്ധമായി കാണുമ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ഇവ ദൗർബലമായി വന്നത് ചന്ദ്രൻ സൃഷ്ടിച്ച ബാഹഘടത്തിനു ശേഷം ഉരുകിക്കിടുന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ദ്രുത ബാഷ്പ വിഗീരണ ശേഷിയുള്ള വാതകങ്ങളും പിന്നീട് അഗ്നിപർദ്ദ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉരുണ്ടുകൂടിയ വാതകങ്ങളും ചേർന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അന്തരീക്ഷം ഹരിതവാദങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാണവി തുലവും കുറവുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാക്ടീരിയകൾ പ്രാണവായു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രാണുവായു സമ്പുഷ്ടമായ മൂന്നാമത്തെ അന്തരീക്ഷവും സജ്ജവുമായി അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും രൂപം കൊണ്ടതിനെ പറ്റി ആദ്യകാലത്ത് നടത്തിയ പഠന പതിനനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഭൂമിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന വാദനങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു നിഗമനം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഋതഭാഷണ ശീലമുള്ള മിക്ക വാതകങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്ത് വന്നു പെട്ടത് ആദ്യ ഭൂമിയുടെ അടിഞ്ഞുകൂടൽ പ്രക്രിയയുടെ കാലത്ത് തന്നെ അന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ച വസ്തുക്കൾ ആ പതനത്തിന്റെ ആകാദ്യത്തിൽ തന്നെ ഭാഷിപ്പിരിട്ട് പോകുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഗാസ് എന്ന പ്രതിഭാസ നടന്ന ഭാഷിപ്പിരണത്തിലൂടെയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമുദ്രങ്ങളും അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയും ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണം അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലബാഷ്പവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജനും കൂടാതെ ചെറിയ തോതിൽ മറ്റു വാദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നിരാവി കൊണ്ട് പറവ് തെളിവരിക്കുന്നതിന് ഏറെ കാലം വേണ്ടി വന്നതിനാലും ഹിമരൂപകരണത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗരമേഘം വളരെ ഉയർന്ന താപലയും ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അത്രയും ദൂരത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജലസമൃദ്ധമാകാൻ കാരണമാകാൻ സാധ്യതയില്ല സൗരവാതക മണ്ഡലത്തിന്റെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് ഉൽക്കകളും ഭൂമിയേക്കാൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് രണ്ടിരട്ടി ദൂരത്തിൽ നിന്നുമെങ്കിലും ഏതാനും വലിയ ശിശുഗ്രഹങ്ങളും ആയിരിക്കണം ഭൂമിക്ക് ജലം പ്രദാനം ചെയ്തത് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഇന്ന് വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റൂണിനപ്പുറമാണെങ്കിലും ആ പഴയ കാലത്ത് സൗരദത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ തന്നെ അവ ധാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഭൂമി തണുത്തു വന്നതോടെ ഈ നിരാവിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പിന്നെ മഴ വരികയും സമുദ്രങ്ങൾ നിറയുകയും ചെയ്തു അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സമുദ്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് ആചീന യുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ അവ ഭൂമി ഒട്ടാകെ പരന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന ഈ നിഗമനം വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേറെയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സൂര്യന് മറ്റെല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും പോലെ അതിരൂപാതിയിൽ ഇന്നത്തെ അതിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം പ്രകാശമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് പ്രായം ചെല്ലും തോറും അതിന് പ്രകാശവും ചൂടും കൂടി
ഹരിതവാദങ്ങളായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും ഇതിന്റെയും അധിക സാന്നിധ്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തിയത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും മീതേന ആദ്യകാല മൈക്രോബുകൾ ഉൽപ്പാദിച്ചതുമാകാം മറ്റൊരു ഹരിതവാദവുമായ അമോണിയവും അഗ്നിപർവ്വതവും ധാരാളം വിസർജിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊക്കെയും അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ കാരണം പെടുന്നു തന്നെ വിഘടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൗമരതലത്തിന് തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പഴയ വനകരകൾ പിളരുകയും പുതിയവ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പുതുതായി ഉണ്ടായവ നീങ്ങി നീങ്ങി ചെന്ന് മറ്റുള്ളവയിൽ ഇടിക്കുകയും പലപ്പോഴും ഒരൊറ്റ പെരുവൻകരായി തീരുകയും അവ വീണ്ടും പിളരുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴയ പെരുവൻകരയായിരുന്നു റേഡേനിയ അത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിളരാൻ ആരംഭിച്ചു അമ്പത്തിനാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടാൻ തുടങ്ങുകയും പനോടി എന്ന മറ്റൊരു ഒരു വൻകര ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രൂപം കൊണ്ട പാൻജിയ എന്ന വൻകര പതിനെട്ട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിഘടിച്ചു ഇന്ന് കാണുന്ന വൻകരകളായി തീരുകയായി ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പല തവണ അതിനെ മൊത്തമായി ഹിമ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹിമങ്ങളോട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് അതാകട്ടെ ഓരോ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ ദശാസ്ത്രം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമം ഉറിഞ്ഞുകൂടുകയും പിന്നീട് ഉരുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഹിമയുഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഹിമവികാസം അവസാനിച്ചത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ്